魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场雷呱呱的一个非主流的比赛呢。首先看一下，两位选手是出生在了 CH 影迷之丘，这张地图啊，右上方蓝色的兽族选手就是雷呱呱。哎，呱呱这个开局啥也没放啊，就放了一个战争磨坊，这什么开局啊？那看一下地图左下方一家黄色蓝眼精灵选手 ，ID 呢是一串字母。那看一下这场比赛，兽族打暗夜，对雷呱来说将会用什么战术啊？地洞都还没有放吗？应该是要考虑放个地洞，还是个前置地洞吗？哎，放了个冰影。猎头首发了，应该是啊。那这样中立英雄开局了，瓜瓜可能是因为到目前为止祭坛没有放，再放地洞啊，一会儿再补个祭坛。那看看灵瓜这场比赛的英雄会选择谁？那大家如果喜欢灵瓜的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》灵瓜瓜啊，瓜瓜的解说，瓜瓜的第一视角都非常的有意思，而且呢，也是可以让兄弟们去点播一下一些非常有意思的战术啊。包括这两天呢，也是有兄弟说小范，哎呀，我点播了一场零呱呱的特别好玩的一场比赛啊，能不能有空去做一下？没问题，没问题啊，兄弟们点播的小范肯定会及时给大家更新的，只要是打的精彩的比赛，那小范肯定会及时做。那看一下呱呱这场的话，祭坛呢终于是放了，英雄呢不知道是谁了，对手呢首发英雄选择了 QG。这场比赛呢，也是有兄弟跟我私信讲的，说小凡，你这场比赛要做一下，林呱呱的这个战术打得非常的好看啊，说了一大堆，小凡呢也都认真看完了，觉得确实这场比赛值得一做，所以及时给大家做了。具体说了些啥呢，我就不剧透了，这我是知道了，但是兄弟们还是先慢慢看。那这边的呱呱是猎头开局啊，已经在出猎头了，这个版本的猎头呢还是挺强的，主要还是它的血量是恢复到原来的一个血量了。因为本来猎头是375点，后来的话是虚弱到350点，现在呢又加到了375点。这25点血的话，其实对于职业选手来讲的话，差的是挺大的。别小看这25点血，可能就是让一个战术来用重又重新焕发了青春。那 K 级呢，第一个点已经练完了，打了一个加速手套。啊，灵瓜这边呢是选择了修补匠的手法，用修补匠来打。这个英雄呢，感觉拆家能力特别强啊！等用兽族用修补匠，看看灵瓜到底怎么玩了。那对手 QZ 呢还在练级，照着树人练。那呱呱呢有了口袋工厂之后的话，整个练级呢也会非常的快。有发的地精在，这边这个猎头呢还在追这个小精灵，打了一个攻击之爪加五。那这小精灵呢再躲一下。灵瓜呢，非要追到，再一下，哎呦，打掉了，哎，自爆了。对手的操作可以啊，这小精灵离了这么远，还能操作过来。那这样看一下 ，QZ 呢是准备要继续练一下这边的这个风矿，已经两只 QZ， 也可以缠绕着练，把这个五只强人督察给缠绕住，这样子的话练起来会方便一点。树人呢也可以堵一下位子。那这样子的话，这个点呢也是能够顺利练完，打了个血牌。这边的小精灵继续侦查，呱呱呢也是继续练，家里的科技也在升了。那这边呢，对于 QZ 来说，现在还是要招点树人啊，蓝不够。这里呢扛的话 ，AC 有点扛不住。呱呱的修补枪也是一样啊，有点扛不住。好在有商店，再放两根塔作为防守。那这个点练完之后呢，修补匠已经到两级了，又打了一个幽月之戒。跳技呢还没到三，这个点练完之后呢，应该是能够到，好像差一点啊，看看能不能到啊，到了到了。风矿已经放下，这边呢一本质地书，感觉要吃。那呱呱呢这时候利用猎头去勾了一下地精实验室的怪，然后呢这边扔口袋工厂应该要继续练啊，最好能买个高达练。修补匠呢不要扛伤害，先让这个药膏再回点血。利用口袋工厂练，那这样子的话，这个点练起来的问题也不大，就看对手的 QZ 会不会抓过来。买了反影啊，对手这个连灵瓜的英雄还不知道吗？应该看到了，他这反影应该是防剑圣的。那这边的这个猎头，哎呦，上来就被缠绕了，这对呱呱来说挺难受的啊。看看这个石头人不要被抢了，石头人不要被抢了，哎，进去了，还好进去了。挪了一下位置，就不想堵住位置。哎呦，还好，还好。这边的话，装备拿到，经验拿到，买个高达。那将 QZ 呢，还想赚一点，毕竟身上呢还有蓝啊，可以继续缠绕这波猎头的。呱呱的猎头呢，是暂时不敢出门，但也没用。
还是被强绕住了。那这样子，这边这个猎头要走了，否则还要死。再强绕，这边的灵瓜是反补掉，不给对手拿经验。这边的 QG 单传走人了，女猎手呢还在补刀，对手的整个操作确实还是可以的。呱呱说：“你可以，我更可以啊。”那这边有低金时间是在你这个隐身的话，呱呱也不管了，照一下也不一定打得死，算了，让他去吧。但是呢，对手。感觉不依不饶啊！看到你在吃着小吃着药膏，我要打断你。那现在灵光二本已经是升完了，放下了兽蓝，目前呢还是一个秀不降，并没有出别的部队，也没有别的英雄。那暗夜呢？这时候看一下，还是想继续过来压制的，毕竟他自己的风矿呢已经在开了。呱呱呢去到左上角，是准备再练一下这一个风矿，三级秀不降，用两只口袋工厂来练。但对手呢抓得很紧啊，马上又要过来了，你看。现在对手的话，对灵瓜还是打得非常针对的。右下方的暗夜的风矿已经是造好了，已经在缠绕这个风矿。秀不将呢又来到了商店，买了单穿和鞋子。这 Q 七呢马上就过来。那现在对呱呱来讲呢，算了，练词肯定是练不了了啊！去对手家里看看能不能占点便宜。那暗夜呢目前还是一个一本科技双皮阿爆女猎手的战术。这个战术的话，灵瓜就要防一防对手偷 BP 啊。那秀布江呢是准备去到了暗夜的这一个主基地，丢个口袋工厂，慢慢拆你的月景。那这样这边的话，这口袋工厂的对手是一起点，肯定是点起来非常快的。那这本智力书呢，让秀布江吃掉了。这边的灵瓜一看，呀，风矿也好了，这个练级练得够快，这里呢留了两个隐身的 AC， 这个开局对呱呱来讲的话，现在有点难受啊，对手感觉非常的针对。对你去哪我去哪，哎，这边小心了，好在有单传走人了，这不能等，还好没围住，没围住没问题。再缠绕呢，我就单传。等你缠绕我就单传，缠不缠？缠绕，单传，那就没问题了啊。因为缠绕的这个 CD 时间太长了，那第二次缠绕还没好，单传呢已经走掉了。但是恐惧的沉沉睡的话就不行了啊。恐惧沉睡就是说你在沉睡期间你单传的话，他下一次的沉睡的 CD 又好了，就你单传不走。这边的瓜已经补了两只飞龙了，飞龙继续补。这张图呢其实可以用自爆蝙蝠来练级的，练这个红龙啊，两只自爆蝙蝠练一条红龙，性价比其实也挺高的。那瓜瓜呢选择用飞龙来练，对手呢在练地精贤士，顺便呢照了一下灵瓜这边练级。小精灵呢应该还是要自爆，哎没自爆掉。现在看一下 Q 技呢，练的还是挺快的，把左边的地精贤士呢也要练掉。南野的科技呢现在还在升，这边呢打了个大血瓶。那呱呱这边呢现在飞龙呢数量也起来了，有四只了啊。有了四只飞龙以后的话，又能打你的女猎手，又能迅速去练级。这边呢看一下一个防御戒指加五，修补将呢捡一下。这里呢 Q 技又直接抓过来了，这 Q 技是打的真的凶啊，对手。那好在呢，现在灵瓜这四条飞龙也不怕你一个 Q 级啊，这波女猎手呢过来也没用。哎，这波暗夜这么打肯定要亏啊！哎，暗夜这么打要亏。后面四个 AC 来的呢，灵瓜这波飞龙走了，绕一圈。那修布江呢，看一下往哪走，要不要去中间偷个点？反正现在飞龙呢可以到处飞。那呱呱呢家里又补了点自爆蝙蝠啊，看看有没有机会去炸一下红龙链子。这边呢要不要买加飞艇？果然来了。那这边的飞艇先回去。这一波的话，飞艇想干啥？作为防守嘛，两只自爆蝙蝠呢补了之后再补两只。这边呢可能想速度练掉这个点，上去炸一下就行了。对，炸炸红龙链子啊！这样子这边呢是打了个力量加六，这个装备呢也是非常不错。那这样子暗夜左上角呢还放了两个 BP， 防止灵瓜开矿。但是这波呢灵瓜由于有自爆蝙蝠练级的，哎呀，这边练死一只飞龙啦！哇，这波呱呱也失误了。飞龙呢，还是有个缺点，太脆了啊。那江岩岩呢，这波看到中间没人练，直接就要抓到这边的这个红龙点了，可能要。对手的这个抓链子抓的还是挺准的，没有抓，他现在选择自己链子的。那这样对灵瓜来说是一波机会，快点把这个点练掉。这样子呢，就是五级、四级一大半经验的这个修复江了。要高一图，装备一捡，可以走了。诶，这边还是要捡起来。
。那看一下对手呢，目前也是已经就在旁边了。这波对呱呱来讲呢，要不要打？趁着对手没注意，先点一波这个 AC。对手呢再点口袋工厂，那正好。那这个 AC 呢有点不好打、啊，点不动。呱呱这波要撤，打不了。那这边的 QG 也是选择了单传了，因为已经看到灵花这里放了四根塔、五根塔，直接单传过来，用树人把那塔打掉。啊，呱呱这一波呢，看一下修补匠也是回去了，你来我也来，你打我也打。但是呢，现在林呱呱打这波树人打不动啊，对手呢这边的两棵树呢也是已经好了，这样对林呱来讲呢，这些塔应该起不来了。这波呢，飞龙和自爆蝙蝠呢马上就要回去帮忙，这不帮忙的话，感觉这波塔真的就起不来。对手女猎手呢也来了，那这样子 BP 要被打完了啊。那这里呢，林呱看一下飞龙自爆蝙蝠过来之后的话，不点 BP 点女猎手也没啥用啊。点死一两只，但是自己的塔呢还是扛不住。那这波呢，点死一个 AC， 再来一个女猎手，修补匠自己要注意，终于是五级修补匠了。那这边的灵瓜自己的飞龙要注意了，塔呢是肯定起不来了，升个三级口袋工厂，但现在口袋工厂扛不住啊，感觉不如升一个导弹了。那这边呢，再点死一个 AC， 口袋工厂呢继续丢，呱呱呢这边这个塔呢还在造。那这边呢还在跟对手慢慢打消耗战，投石车来了，哎，呱呱这个投石车生产的还是挺及时的。那这边的修补匠被缠绕住以后的话，要回城可能要回城了这波，能走就走。哎呦，上飞艇，忘记了这里还有一架飞艇了，极限上去。那这样子的话，这个 BP 呢应该能砸得掉，但是对手呢后面又补了三颗 BP。那 QG 呢是单船走人了，这是回城了。QG 回城的话，可能一会还要单船过来。啊，对呱呱来讲呢，现在快点回去，先涂个药膏。你看这 QG 又来了，对手的整个节奏打的是非常的好。那灵瓜这边呢，是利用自己的飞龙，加上这根塔在防守。暗夜呢，已经买出二番英雄熊猫了。这波对呱呱来讲呢，就看两辆头车的作用有多大了。这边的话，塔呢继续造，修补匠呢快点涂个药膏过来帮忙了。这时候口袋工厂作用挺大的，丢个口袋工厂队，然后上飞艇。那这里的话，这根塔呢还是能砸得掉的。这边口袋工厂的机械点就设置在这里就行了，慢慢过去，慢慢 A， 把树呢也打掉。那这时候呢，熊猫过来的话也是直接喷火，好在呢有飞艇能秀一下操作。这边呢再缠绕住修补匠，快点单传。这边不行的上飞艇，不给你喷火的机会。那现在暗夜的后排还有两个 BP， 基地呢还在造。那灵瓜这个口袋工厂的作用呢还是挺大的。这边呢再来一口火，这两辆车子要注意了，不行就上飞艇啊。这边呢对对手的 QG 也有点扛不住。后车呢还是上飞艇了，利用箭塔呢再来防守一下，把这波树人点掉。那现在的话，对手熊猫的连续喷火让这边的头车呢有点扛不住。好在熊猫没蓝了，修补匠，哎呀，金光闪到六了，这什么时候到六的？哎呦，那这样对暗夜来说，有个六级修补匠就难打了啊。这边瓜的头车呢继续上飞艇，再修一下操作。这里有两根水银塔，感觉暗夜这时候的话继续回城过来啊。哇，这个 Q 这是真的凶啊，他自己一个人用一本回城。然后呢，再招数人，就是要把你这波头车打掉。那现在灵瓜有个六级的修补匠就不一样了呀。这边头车呢可以上飞艇，继续上去。呱呱这时候呢完全是在跟对手秀操作了。那对暗夜来说呢，这一波的分矿确实花了自己挺多钱的。熊猫呢还有一口火，准备上来要喷了。呱呱上飞艇，哎呀，熊猫死了。这波感觉暗夜这么打的话亏大了，这没必要啊。暗夜把资源都放在这啊，单传回城之类的全在用。然后呢，最后如果守不住这个分矿，那就亏大了。守守得住的话，那确实也就赢了啊。那这里呢，生命之树也要往上冲。灵瓜的秀不将呢要注意啊，自己的血量也是有点低了。口袋工厂被点掉，双方还在坚持。头车再砸一下，哎呀，生命之树被砸掉了。这边点掉一只飞龙。那现在呢，看一下对灵瓜来说呢，利用自己两辆头车还在慢慢砸 BP。哎呀，那后排还在放 BP 了，但是没啥用了。这边呢，利用苦工修一下修补匠。修补匠说：“你没想到吧？这比吃血瓶都管用啊！一会儿会满血了。那江安爷这一波的话，应该是要放弃这个矿了。这肯定是没办法守了啊，这守不住了。”呱呱这一波打的是真的非常的精彩，利用残血的这投石车和这个修补匠，顽强的守住了这一波。那现在呢 ，QG 还在来，其实没必要了。安爷这么打的话，太拼了。就现在的话，已经拼的没有结果了呀。
这拼不了了，安爷。A C 呢虽然还在拉过来，但秀布将已经到七级了。继续打你的 A C。那呱呱呢？这头塔也是越造越多。飘真的已经是有点打不动了。这边的口袋工厂作用呢也是非常的大。A C 呢还在点这里的塔，飞龙过来呢继续把树人点掉。那熊猫这时候过来呢继续喷火。但对瓜来说呢，利用口袋工厂继续做好防守，剑塔呢能起来就起来，起不来呢也无所谓。哎，这时候瓜瓜的修补匠不要死了啊！苦工呢再修一下，这等于是一边打一边在吃血瓶啊，比药膏回的血还要多。南岩的前排是放了两颗比亚没用了呀，这不是比 P 啊。灵瓜呢这波自爆蝙蝠和飞龙呢是从侧面绕过去，这边呢是到生命之泉再回点血，哎，那也是把这个点练掉。那现在呱呱的两辆头车再修一下，口袋工厂呢继续上去拆，孔工呢再过来，修不将呢回去再补给一下，呱呱的三本呢也在升，比赛呢已经打了十六分钟了，但这十六分钟对双方来讲的话，真的是打得非常的刺激。蓝眼呢靠着熊猫还想继续打消耗，但这一级熊猫的作用没那么大。那呱呱呢？这波飞龙还在回点血，修不将的话去到了商店买了个重修，用导弹了。确实，导弹的效果呢，现在更加好一点。这时候呢，熊猫也过来，导弹砸！哎呀，这波 AC 要小心了啊！飞龙呢，暂时可以不用过来，就让就让导弹先砸几人。你这样吃团补也没用，除非买个炼金加点血。那这波自爆蝙蝠呢，也是在拆这边的两颗比亚。那这样对安逸来说的话，这波风矿是肯定守不住了。南岩呢，由于前期用力过猛了，感觉是啊，现在一下子呢，就一波 AC 了。哎呦，这修补匠过去，哎呀呀呀，这六个 AC 可能全要倒。哎呦呦呦，这波，这波亏大了，八级修补匠了，真的不看，不要小看这个三级导弹。那灵官呢，这波是把自己的分矿给抢下来了。那对安岩来说呢，还想去中间练级，但是呱呱现在的话就是盯着对手的主基地拆了。这你不给我面子，我也不给你面子了呀！你能来拆家，我也能。老张继续砸，小精灵来修，我就给你打掉。对安逸来说，这波的话也要小心了。灵官呢，直接吃了一个蓝瓶。老张继续来，继续 A。这边的修补匠有点扛不住，要撤了。南岩呢是把中间的黑胖子练完了。熊猫打了个大法师光环，也是已经到两级，但这熊猫不要死了。哎，熊猫，熊猫，哇，十六点血，这可有点极限了。这没必要啊，这没必要。熊猫再来一口火，哎呀，练死了，忙中出错了。这一场比赛其实安野整体打的还是可以的，但感觉自己的战略误判了啊。刚刚的话，这里如果不去跟灵瓜抢这片矿，而是发展自己的双矿来多出一点后置部队的话，再去拼正面，我感觉以安野的实力是可以打的。现在呢，感觉反而是让安野一下子守不住左上角的矿之后呢，浪费了大量的资源。刚刚 KO 这里是用了几本回城，这么多的部队全部打完，那反而让灵瓜的修补匠已经到八级了，八点五级了。这局面现在对于灵瓜来说的话，已经又有了分矿。这边呢，只要利用苦工来一修，这修补匠的血量就回上来了。而对于这边的暗夜来说的话，现在熊猫呢也只有两级，直接买活的。KO 技能虽然到五了，但还不如熊猫到五了。那瓜呢？这时候飞艇载着两辆头车，准备继续要去进攻的。南野的部队呢也是到处都有，场面上有点乱了。再想去冲灵瓜这个矿呢，也是有点难啊。这边有八根塔。那瓜这一波呢，秀布将来到中间，这一波呢有本数要不要吃？想去对手的主基地。那对手呢这一波熊德呢也是准备要冲一下灵瓜的分矿。这边呢绕过来先打你的苦工，呱呱苦工撤了就行了。啊，这波对安妮来说的话，主基地有点守不住的。这八级修补匠过来拆家，带着电球，那是相当的快啊，那不是非常快，那可是相当的快啊。那这样你看，这个基地没了呀，安妮这么换家肯定是要吃亏的。三门主基地去换一个风矿，而且这风矿不一定打得掉。那这样子这一波，感觉安妮家里的建筑要被拆完了，这就是给你推完了呀。这完全守不住，修补匠呢是单船回去了，留了点部队在这里，还在慢慢的拆。那
，这里呢已经九级的修补匠了，二十分钟升到九级，这个速度是真的够快。那这边的导弹再砸一轮，反正身上蓝有。啊，这波部队呢也是在暗夜的基地慢慢拆家了。那这暗夜的风矿就彻底被拆完了呀，怎么打？正面的话，暗夜呢也打不出优势，因为修补匠的导弹连续的砸，又有尖刺障碍，这波熊德哈根本就扛不住。这么打对暗夜来说太吃亏了。那这边灵瓜的塔呢还在造，九级修补匠呢就慢慢绕，你也缠绕不了我了。熊猫至今没有到三，那导弹再砸，那这里的建筑呢已经是快要被拆完了。哎，那虽然风矿也放了点 BP， 但接下去投石车一去的话，估计就不行了。那这波男也想回防吗？现在回去也防不了啥了呀，这建筑被拆完了，还能防啥？要去练一下这边的生命之泉。这样对灵瓜来说根本就不慌了，慢慢打了。等你愿意来进攻，我就陪你。主矿呢已经干了，暗夜的主矿都没采完。那这波呢，灵瓜打完了暗夜的主基地之后呢，就要去暗夜的风矿了。这边还有个高塔进来，还在伐木。那不点掉你舔谁啊？打的就是你。那两辆头车呢，继续慢慢拆过去。这边呢还有四颗 BP， 这样子对瓜瓜来讲呢，这波飞龙先不要上。哇，修补匠又来了呀！那这样子暗夜打的话要被解废掉了。呱呱呢选择单闯回去防守自己的一个风矿，火弹工厂一丢，这边的导弹可以再砸一下。现在这个导弹的效果是真的非常好啊！那这边呢也是保存回去一只熊猫，准备喷一口火。呱呱飞艇不要走，哎，飞艇不要走，熊猫来了。这边呱呢也是往后撤一下，飞艇呢过来接一下这边的偷车。那正面的话，这里由于有秀布匠的防守，哎呀，那已经打不进来了。秀布匠还有导弹可以砸。熊呢，虽然数量挺多的，但是秀布匠呢不跟你打近战啊。我远远的砸导弹，你拿我也没有办法。那这里呢，利用口袋工厂还在慢慢的防守。秀布匠的导弹其实也可以继续砸。那这边的熊猫呢还在防防守，灵瓜的两辆头车呢就在跟对手秀操作。哎，你找不到我，我下来，我上去。那这边的修补匠继续砸导弹，这边熊要死完了。你看头车呢又下来了，又砸两下，再上飞艇。这边的飞龙也过来，哎呀，那这样这一波熊要死完的。这有飞龙在，这几熊都回城了。哎呀，这一波回城的话，也就意味着端一来说打不了了。这波又打掉一头熊，已经九点七级的修补匠了。啊，这边呢，这架飞艇上面两辆头车呢还都在，可能准备还要去。那现在的话，林呱呱的矿呢已经是比较稳了，身上呢又攒了一千多的经济。部队呢虽然不多，但是有一个快到十级的修补匠了。啊，对暗夜来说呢，现在只能去练一下级啊，还要练。熊猫呢终于到三了，但是林呱这边的头车呢又在砸暗夜的这波建筑了。现在暗夜对这架飞艇根本就防不住啊，熊猫过去。那就上飞艇，哎，这边一口火没有喷，上去上去，熊猫再点这个头车，我再下来再砸，我再上去，你喷火我就上，你不喷我就砸。那这边呢，这架飞艇要被点掉了，哎，这飞艇小心了，哎，这飞艇要炸了，快点走！哎呦，危险啊，危险，危险！哎呀，一口火没了呀，这乖乖没注意到啊，没想到。那这边的修补匠又过来了，但是九级修补匠呢，就跟着这边的 Q 级。小姐还想来骚扰，效果已经不好了。呱呱呢，现在其实可以打正面。哎，导弹，好在对手是回城的。呱呱呢，以为对手单纯啊，小凡也以为是单纯。那现在暗夜呢，目前就这点建筑了。虽然说科技还在升，但是留给暗夜的时间和空间是越来越小了。因为这个局呱呱的修补匠再过去一拆的话，暗夜没什么好防守了啊。就三头熊两个英雄怎么守啊？守不住的。这波呢，呱呱来了。家里的话，看一下灵瓜呢，继续出一点自爆蝙蝠。那修补匠呢过去，导弹一砸，慢慢 A 就是了。你拿我修补匠根本就没有任何办法啊！我就导弹砸，然后呢，这里先把你的高塔点掉。这样对暗夜来说的话，这波家里要被拆完了。哇，十级修补匠啦！这二十五分钟，十级修补匠，这属于升的是非常非常快了啊！这不属于非常快，那是相当的快啊！那这边熊猫虽然还在喷酒火。
。在面对这个修补将线，是真的没有任何办法。小心导弹来了！哎呦，小精灵打完了。那这样也没机会了呀！自爆蝙蝠再过来拆。这个基地呢还在升科技，但是感觉升不起来了。导弹在砸，相关的就是慢慢拆。口袋工厂再一丢，三级口袋工厂，三级导弹。这波呢给你拆完，对手呢这时候也是打出了机制，我们攻起来呱呱，最终呢还是获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。